ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹேமாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சன் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நிறைய பேர் வீடியோவில் வந்து கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க வெங்காயம் விற்கிற விலைக்கு இவ்வளோ வெங்காயம்லாம் போட்டெலாம் சமைக்க முடியாது வெங்காயம் இல்லாத ரெசிபி ஏதாவது சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க வெங்காயம் இல்லாமல் என்ன ரெசிப்பீடாக போடுறது அப்படின்னு சொல்லி நானும் வந்து யோசிச்சு பார்த்தேன் சட்னி செய்யலாம் குழம்பு செய்யலாம் அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா வந்து ஐடியா வந்துச்சு சரி இதை வந்து ஒரு வீடியோவை போடலாமே அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து ஏழு வகையான வெங்காயம் இல்லாத ரெசிபீஸ் வீடியோ வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கிறேன் சும்மா இது ஒரு ட்ரை தான் இது வந்து இதை வச்சு நம்ம ஒரு ரெண்டு வேலை ஒப்பேற்றலாம்ல அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து செஞ்சு பார்த்துருக்குறேன் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோவாக தான் இருக்கும் வாங்க இப்போ நம்ம கிச்சனுக்கு போகலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெங்காயம் சேர்க்காமல் பருப்பு செய்ய போகிறோம் அதுக்கு நான் வந்து அரை டம்ளர் துவரம் பருப்பு அரை டம்ளர் மைசூர் பருப்பு சேர்த்துருக்குறேன் நான் வந்து ரெண்டும் பாதி பாதி எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து வெறும் துவரம் பருப்பு மட்டும் கூட நீங்கள் சேர்த்து செய்யலாம் இப்போ இது வந்து ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வேக வைக்கலாம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஊறிடுச்சு இது குக்கரில் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு விசில் ஹையில் வச்சுட்டு மூணு விசில் சிம்மில் வச்சுடுங்க நல்லா வெந்துடும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு வெயிட் வச்சுட்டு எடுத்துக்கிறேன் கருப்புக்கு தாளிச்சிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு அரை ஸ்பூன் சீரகம் இது கூடவே ஒரு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு துண்டு இஞ்சி இந்த மாதிரி பொடுசாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க பச்சை மிளகா ரெண்டு பச்சை மிளகா பொடுசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இது கூட ரெண்டு தக்காளி பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம இது கூட மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அரை டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒரு காரத்துக்காக சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ கடைஞ்சி வச்ச பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் பருப்பை நல்லா கடைஞ்சிடுங்க கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும் அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயம் பெருங்காயம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ பருப்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு அந்த பச்சை ஸ்மெல்லும் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் ஒரு லெமன் ஜூஸ் பிழிஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் ஆஃப் பண்ணும் போது தான் சேர்க்கணும் லெமன் பிழிஞ்சு ஊற்றினோடனே ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க கொதிக்கக்கூடாது இப்போ கொஞ்சமாக மல்லியில் தூவி ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு பருப்பு ரெடி வெங்காயம் இல்லாத பருப்பு ரெடி இது வந்து நீங்கள் சாதத்துக்கும் போட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் சப்பாத்திக்கும் வச்சு சாப்பிட்லாம் சூப்பராக இருக்கும் சப்பாத்தி வச்சு சாப்பிட்டேன்னா வெங்காயம் விலை ஏறினாலும் நமக்கு கவலை இல்லை இப்போ நம்ம தக்காளி சட்னி செய்ய போகிறோம் வெங்காயம் சேர்க்காமல் தக்காளி சட்னி ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் இதில் ஒரு கரண்டி உளுந்து கூடவே ஒரு கரண்டி கடலைப்பருப்பு உங்களுக்கு சட்னி எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து கடலைப்பருப்பு உளுந்தையும் சேர்த்துக்கோங்க உளுந்து நல்ல ப்ரௌன் கலரில் வரணும் அது வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க உளுந்து நல்லா இந்த கலரில் வரணும் இப்படி வந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு தக்காளி பொடிசாக கட் பண்ணி அதை சேர்த்துக்கிறேன் மூணு மிளகாய் வத்தல் ரெண்டு பூண்டு கொஞ்சமாக புளி இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க தக்காளி நல்லா இந்த மாதிரி வதக்கிக்கோங்க நம்ம வந்து அரைச்சிட்டு திருப்பி காய்ச்ச போகிறது கிடையாது அப்படியே தாளித்து மட்டும் தான் கொட்ட போகிறோம் அதனால் நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஆரட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்கலாம் கொஞ்சமாக வெள்ளம் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வெள்ளம் இனிப்பு வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா வேண்டாம் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ தாளிச்சுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கடுகு வெடிக்கட்டும் கருவேப்பிலை அரைச்சி சட்னி சேர்த்துக்கிறேன் பெருங்காயம் கொஞ்சமாக மிக்சி கழுவி அந்த தண்ணியை சேர்த்துக்கிறேன் ரொம்ப சேர்க்க வேண்டாம் இது கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் 
ஒரு பத்து செகண்ட் வச்சிருந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க ரொம்ப நேரம் கொதிக்கலாம் விட வேண்டாம் இப்போ ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நமக்கு சட்னி ரெடி இப்போ நமக்கு வெங்காயம் இல்லாத தக்காளி சட்னி ரெடி இந்த இட்லி தோசை சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ நமக்கு தக்காளி சட்னி ரெடி இப்போ நிலக்கடலை சட்னி செய்ய போகிறோம் வெங்காயம் சேர்க்காமல் நிலக்கடலை சட்னி அரை கப் நிலக்கடலை இது கூடவே அரை கப் பொட்டுக்கடலை இது ரெண்டுத்தையும் எண்ணெய்லாம் எதுவுமே ஊற்றாமல் அப்படியே ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இது கூடவே ஒரு பல் பூண்டு காரம் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மிளகாய் வத்தல் சேர்த்துக்கோங்க நான் நாலு மிளகாய் வத்தல் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் அந்த சூடிலே லேசாக வறுத்தால் போதும் இப்போ இது ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இது கூட அரை கப் தேங்காய் கால் டீஸ்பூன் சீரகம் உப்பு தேவையான அளவு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ சட்னிக்கு தாளிச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கடுகு பொறியிட்டோம் கருவேப்பிலை ஒரு வத்தல் சொல்லி போட்டுக்கிறேன் இப்போ சட்னியில் கொட்டிக்கலாம் இப்போ நமக்கு வெங்காயம் இல்லாத நிலக்கடலை சட்னி ரெடி இப்போ நம்ம ஒரு சட்னி ஒன்று செஞ்சுக்கலாம் வெங்காயம் சேர்க்காத ஒரு சட்னி கால் மூடி தேங்காய் உங்களுக்கு சட்னி எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க அரை தக்காளி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பல் பூண்டு இந்த சட்னிக்கு வந்து காரம் கொஞ்சம் கூட தான் வச்சு அரைக்கணும் ஏன்னா நம்ம வந்து காய்ச்சி எடுக்கும் போது காரம் வந்து குறைஞ்சிடும் அதனால் வந்து வத்தல் வந்து கொஞ்சம் கூடவே சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து அஞ்சு மிளகாய் வத்தலை சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு தேவையான அளவு இதெல்லாம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ சட்னிக்கு தாளிச்சிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கடுகு பொரியட்டும் கடுகு பொறிஞ்சிடுச்சு கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ அரைச்சி வச்சு சட்னி சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக ஜார் கழுவி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த சட்னி வந்து கொதிச்சு வரக்கூடாது லேசாக நுரை பொங்கி வரும்போது நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணும் ஃபுல்லாக நுரை கட்டி வருது பார்த்தீங்களா இப்போ நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நமக்கு சட்னி ரெடி இது வந்து இட்லி தோசைக்கெலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சூடாக இட்லி வச்சு இந்த சட்னி வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இப்போது சட்னி நமக்கு ரெடி வெங்காயம் இல்லாத சட்னி ரெடி தக்காளி தொக்கு செய்ய போறோம் இது வந்து இட்லி தோசை சப்பாத்தி அது கூட வச்சு சாப்பிடலாம் மதிய லஞ்சுக்கு கூட நீங்க வந்து தக்காளி சாதமா பிரட்டி கொடுக்கலாம் இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் மூணு தக்காளி இந்த மாதிரி பாதியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு காரம் எவ்வளவு வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பச்சை மிளகா இது கூட ரெண்டு பல் பூண்டு காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இது கொஞ்சம் தான் காரம் இருக்கும் காரம் அவ்வளவா இருக்காது உப்பு தேவையான அளவு கொஞ்சமா புளி இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது இப்போ தாளிச்சுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கிறேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் கூட ஊற்றிக்கோங்க அதை நல்லாயிருக்கும் இது நீங்கள் வந்து செஞ்சு வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு நாள் நாள் கெட்டு போகாது நல்லாயிருக்கும் கடுகு பொறியட்டும் பெருங்காயம் மிளகாய் வத்தல் கருவேப்பிலை அரைச்சி வச்சு தொட்டு சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக மிக்சி ஜார் கழுவி அந்த தண்ணியை சேர்த்துக்கிறேன் ரொம்ப சேர்க்க வேண்டாம் இப்போ நல்லா கொதித்து சுண்டி வரணும் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் அப்படியே கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும் மூடி வச்சுடுங்க இல்லைனா வெளியே தெரிக்கும் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சுக்கிறேன் நடுவில் ஓப்பன் பண்ணி கிண்டி விட்டுக்கோங்க அப்படியே விட்டுடாதீங்க நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னா வாசமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பூண்டு போட்டு அரைச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இந்த அளவுக்கு இருக்கட்டும் அப்போ தான் நம்ம சாதத்துக்கும் இட்லி தோசைக்கெல்லாம் தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ நமக்கு தக்காளி தொக்கு ரெடி 
இதை எடுத்து ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா நாலு நாள் நாளும் கெட்டு போகாது அது பாட்டுக்கு இருக்கும் சாதத்துக்கு மதியம் பிரட்டி நீங்கள் கொடுத்து விடுங்க ஸ்கூலுக்கு நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம வெங்காயம் சேர்க்காமல் குழம்பு செய்ய போகிறோம் வத்த குழம்பு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் நிறையா சேர்த்துக்கோங்க அதான் நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் காயட்டும் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கடுகு வெடிக்கட்டும் அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் வெந்தயம் நிறைய சேர்த்துடாதீங்க கசந்துடும் இப்போ இது கூட மணத்தக்காளி வத்தல் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே வடவம் தாளிக்கிறதுக்கு வடவம் சேர்த்துக்கிறேன் அஞ்சு பல் பூண்டு பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இது கூட அரை தக்காளி உப்பு தேவையான அளவு இது கூடவே மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் இந்த மாதிரி குழம்புலாம் நீங்கள் செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க வெங்காயம் வெள்ளை கூட இருக்கும் போது செஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாளுக்கு வச்சு நீங்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு குழம்பு மிளகாத்தூள் நம்ம வந்து புளி குழம்புக்கெலாம் சாம்பார் தூள்லாம் போடுவோம்ல அந்த பொடி சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் நல்லா தண்ணி சுண்டி வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம புளி சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு புளி எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் இது கூட ஒரு துண்டு வெள்ளம் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு இனிப்பு பிடிக்கும்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா வேணால் ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க கொஞ்சம் என்ன பிரிய விட்டு நம்ம இறக்கிட்டோம்னா ரெண்டு நாள் நாளும் கெட்டு போகாது நல்லாயிருக்கும் இப்போ நமக்கு வெங்காயம் சேர்க்காத மொத்த குழம்பு ரெடி பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ நல்லாயிருக்கு பார்த்தீங்களா சூடான சாதத்தெல்லாம் இதை போட்டு சாப்பிட்டா அப்படி இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம பூண்டு சட்னி செய்ய போகிறோம் இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு கரண்டி உளுந்து வறுத்து எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு பதினஞ்சு பல் பூண்டு நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீளமாக பூண்டு வந்து நல்லா வதக்கிடணும் நல்லா மாவு மாதிரி வரணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க பச்சையாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சாப்பிடும் போது காரலாக இருக்கும் நல்லா இருக்காது வதங்கட்டும் பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூட ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி நல்லா வதக்கிக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளை கருவேப்பிள்ளை நிறையவே சேர்த்துக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் ஒரு துண்டு புளி காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மிளகா வத்தல் சேர்த்துக்கோங்க நான் அஞ்சு மிளகா வத்தல் சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு தேவையான அளவு தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆறட்டும் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அரைச்சிக்கலாம் வதங்கின தக்காளி சேர்த்தாச்சு கூடவே அந்த வறுத்து எடுத்து வச்ச உளுந்தையும் சேர்த்துட்டேன் அரை டீஸ்பூன் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் இது ஒரு கலருக்காக சேர்த்துக்கிறேன் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா வேண்டாம் இதை வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அரைக்கும் போது ஒரு துண்டு வெள்ளம் சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க இப்போ சட்னி தாளிச்சிக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கருவேப்பிலை இப்போ அரைச்சி வச்சு சட்னி சேர்த்துக்கிறேன் லேஸாக ஒரு பத்து செகண்ட் மட்டும் வதக்கிட்டு இறக்கிடுங்க ரொம்ப நேரம் வதக்க வேண்டாம் இப்போ நமக்கு பூண்டு சட்னி ரெடி அடை தோசைக்கு வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் பூண்டு சட்னி ரெடி இப்போ ஏழு வகையான வெங்காயம் இல்லாத கொழம்பு சட்னி ரெடி பருப்பு கொழம்பு
தேங்காய் தக்காளி சட்னி பூண்டு சட்னி வத்த குழம்பு தக்காளி சட்னி நிலக்கடலை சட்னி தக்காளி தொக்கு என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சா கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வெங்காயம் வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ண முடியாமல் இந்த மாதிரி தான் நானும் வச்சு ஒவ்வொரு விலையும் வந்து சமாளிச்சுட்டு இருக்கிறேன் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கூடிய சீக்கிரமே வந்து வெங்காயம் விலையும் கம்மியாகணும்னு சொல்லி நம்ம எல்லாருமே வேண்டிப்போம் நாளைக்கு வேறு ஒரு வீடியோவில் திரும்ப உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஓகே